Ինչպես նշվեց, լիարդային ընցեֆալոպացիան բնութագրվում է իթիվսայլ խանգարումների նաև շարժողական ֆունկցիայի խանգարումներով, դրանք առավել ընդգրկում են արտաբրգային էքստրապիրամիդալ համակարգը եւ դրսևորվում են տարբեր մարմնի մասերի ջղաձիգ շարժումներով եւ ներկա տեսանյութում կարող են տեսնել ինչպես 68 տարեկան այս կնոջ մոտ դիտվում են նախ ստորին վերջույթների այդ ջղաձիգ շարժումները, որոնք նաև միոկլոնուս են անվանվում, երբեմն են տեսնում են կոդրանկակամային, իսկ այժմ հատուկ ուշադրություն են ուզում ձեր հրավիրել վերին վերջույթները ձեր գետը տարածած վիճակում շատ բնորոշ տրեմորի վրա, որը կոչվում է աստերիքսիս ա ժխտական մասնիկ եւ ստերիքսիս հավասարակշռությունը նորմալ պահպանելու ունակություն բառերից է ցանկում եւ ահա ուշադրություն դարձնում են կաֆերի ծապտվող կարծես թե շարժումներ լինեն եւս ակամա եւ ջրածիկ տեսնում ենք նաեւ հավանաբար այստեղ ասիտային հեղուկի կուտակումը որով այնի խորոշում հաճախ այս դեպքերում լակտուլոզը արդյունավետ է լինում եւ նվազեցնում է այս դրսևորումները հետաքրքիրը սակայն թե որն է այստեղ աշարժի պատճառը արդեն նշվեց որ գլխավոր վերադրյալներից մեկը ամոնիակի տոքսիկ ազդեցությունն է գլխու ուղի տարբեր կառույցների վրա բայց հաշվի առնելով որ տվյալ դեպքում հատկապես խանգարված էր արտաբրգային համակարգը հետազոտողները ուշադրություն դարձրեցին այն հանգամանքին որ համապատասխան այդ հանգույցներում բազալ հանգույցներում դիտվում են լրացուցիչ չետակիր խանգարումներ համոզվելու համար եկեկնային այս MRT պատկերին այստեղ նորմալ մարդու MRT պատկերն է եւ տեսնում ենք որ աճից ունենք նույն այդ հատվածում որ համապատասխանում է դժգույն գնդի գլոբուս պարիդուսի տեղակայմանը ունենք շատ ավելի պայծառ ազդանշան այս սպիտակ ազդանշանը համոզվելու համար թե որն է սրա հիմքում ընկած մեխանիզմը ուսումնասիրեցին լրացուցիչ եւ տեսեք ինչ հետաքրքիր եզրակացության են եկել բանն այն է որ այստեղ մեծացած է մանգանի պարունակությունը եւ եթե նորմայում այն պետք է լինի շուրջ 1 մեկից 2 միլիգրամ գրամ չոր հյուս վազքի ապա ցիրոզով հիվանդների մոտ այդ նույն կառույցներում տեսնում ենք նրա 3 4 5 անգամ պարունակության մեծացումը ուստի համարվում է որ այստեղ աշարժերի պաթոգենեզում բավական նշանակություն ունի մանգանի կուտակումը որը նորմայում հեռացվում է լիարթով իսկ ցիրոզի դեպքում այն մնում է օրգանիզմում եւ կուտակվում տարբեր կառույցներով